Hello, mic test. Hello.
Kristen pa. Uh, magandang gabi sa bawat isa. At uh, minsan pa, uh, tayo magsitayo at tayo manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin Diyos na hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Salamat aming Ama sa or, sa oras na ito, Lord. Sa Barbileo, Panginoon, na binigay niyo sa amin na makakapakinig ulit kami, Panginoon, ng iyong salita. Panginoon, salamat sa buong maghapong pag-iingat niyo sa amin sa mga nangyari, Panginoon. Kayo, Lord, ang gumabay sa amin. Maraming salamat po, aming Ama. Minsan pa, Panginoon, uh, kayo, Lord, ang manguna sa amin sa oras na ito, Lord, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, nawa po ay tumimo ito sa aming mga puso, Panginoon. At Lord, kayo Lord ang magbigay sa amin ng understanding, Lord. Pag-unawa, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Sabi niyo nga, Lord, uh, tumingin man kami, makinig man kami ng iyong salita. Hindi niyo man, Panginoon, buksan nga aming spiritual na mata at pandinig ay hindi namin ito maintindihan. Hanggat, Panginoon, na buksan niyo ito sa amin, doon pa lang namin ito maintindihan, Panginoon. Kaya aming Ama, tulungan niyo kami, Panginoon. Buksan niyo, Panginoon, ang mga spiritual na mat at pandinig ng aming puso, Panginoon. At Lord, minsan pa, uh, sa bawat tatayo sa likod ng pulpitong ito, Panginoon, kayo, Lord, ang manguna, makita ng mga, inyong mga anak, Panginoon, hindi yung magsasalita, Panginoon. At Lord, pahiran niyo, Lord, ang kanilang mga labi, Panginoon, at puspusin niyo, Panginoon, ang Espiritu Santo. At Lord, ganun din sa mga tutugtog, ganun din sa mga uh, sa multimedia, Panginoon. Kayo, Lord, Panginoon, ang umabot, Panginoon. Minsan pa, kapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon. Uh, kayo lamang, Lord, ang may taas at wala ng iba, Panginoon. Minsan pa, aming Ama, Mingi din kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakamali, pagkukulang na nagawa Panginoon sa inyo. Lord, ilagay niyo lang kami, Lord, sa ilalim ng iyong banal na dugo at pag-ibig niyo, Lord, ang laging manguna sa amin. Lord, maraming salamat sa gabing ito at sa mga panalangin namin, Panginoon, sa aming mga puso, Lord. Kayo, Lord, nawa ang umabot, Panginoon. Nilalagay po namin to sa inyong mga kamay, Panginoon, at alam nyo ang lahat, aming Ama. Minsan pa, Panginoon, uh, uwi din kami, Panginoon, sa mamaya, Panginoon, na baon-baon namin, Lord, ang iyong pag-ibig, kagalakan, at kapayapayaan na nag-uumapaw sa aming mga puso. Minsan pa, maraming salamat po, aming Ama. Mawi ang lahat ng kapurehan sa inyong pangalan, Lord, sa pangalan ng Panginoong Kristo Yesus. Amen. Amen. At minsan pa, uh, bago tayo magpatuloy, uh, kantayin mo natin yung kay buti-buti mong Panginoon.
Diretso na po tayo sa sunod na gawain. Sa mga may kagalakan, uh, sung magpatotoo, umawit sa ating Panginoon, tas lang po ating mga kamay. Sino po ang may kagalakan? Ah, Sister April. Um, nagpapasalamat lang po kay Lord dahil after siguro a year, ngayon na lang po ulit kami nakapag-church ng asawa ko ng Wednesday service. Um, medyo nahihirapan kasi kami pagdating sa pag-uwi at saka pag, pag punta before kasi sa biyahe wala pong bumabiyahing sasakyan pero salamat kay Lord kasi alam ko siyang nag-aayos ng lahat at unti-unti na bumabalik yung transportation so maraming salamat kay Lord kasi gumagawa siya ng mga way para maka-attend kami at manumbalik yung pananambahan namin dito mismo sa church although pinagpapala rin naman kami pag nakikinig pero iba po kasi yung yung actual talaga so maraming salamat kay Lord Isang malaking biyaya yun na nakarating kami dito ng asawa ko ngayon. Um, maraming reason actually <laughs> just today kung bakit iniisip ko kanina kung pupunta ako o hindi o yung asawa ko na lang. Pero alam ko na si Lord pa rin yun ang una kung bakit narito kami mag-asawa. At lahat ng, lahat ng kapurihan kay Lord ko lang palaging itinataas. At saka gusto ko rin pasalamatan si Lord sa... Um, sa kabutihan niya, sa family ko, sa, sa mga in ko, sa lahat kasi nung mula nung lockdown, sila nagpo-provide ng mga needs namin, even yung mga hindi namin ina-expect dumarating. So, maraming salamat. Gayun din po, salamat din ako kay Lord sa lahat ng trials kasi alam ko sa mga trials na dumarating sa amin, mas lalo lang pinapataas noon yung pananampalataya namin. At lalo kaming pinagbabad ng asawa ko para maging isa kami, isang katawan, isang pag-iisip kay Kristo. So, salamat ng marami kay Lord sa kabutihan niya sa amin. At kay Lord ng lahat, ma mauwi lahat ng kapurihan. Amen. God bless you, Sister April. At sino pa po ang may nais? Uh, siguro po, uh, kunin ko na rin po yung isa. Uh, yun nga, kapasalamat po kay Lord uh, sa bago ko pong work. Siguro two weeks na rin po. Magto two weeks na rin po ako sa work. Uh, salamat kay Lord kasi siya yung nagpo-provide ng lahat. Uh, yun nga, salamat din ako kay Pastor sa mga prayer niya. Kasi sabi nga, uh, bago nga ako lumipat, kailangan ko muna maghanap ng bagong trabaho. Kaya, yun, up. Uh, pinrobay ni Lord yung bago kong trabaho sa Toyota. At yun nga, two weeks, magdo two weeks ako sa trabaho. Uh, sales nga po yun. Kailangan kong bumenta. Pero, salamat kay Lord kasi sa two weeks na yun, marami na rin ako na ipasang mga application. Pero yun nga, hindi, hindi rin ako pinalad kasi uh, hindi, hindi siya approvable. Pero alam ko naman sa kay Lord na Ibibigay ni Lord yung masigit. Siguro, hindi pa yun yung time. At may tamang oras, ibibigay ni Lord yun. At yun nga, by faith, naniniwala ako kay Lord. Siya mag-provide ng lahat. At yun din, uh, salamat din ako kay Lord sa kalakasan na binibigay niya sa akin, sa pamilya ko. At yung pag-iingat niya araw-araw sa amin, hindi niya kami pinap... Uh, hindi niya kami pinababayaan. At then, uh, salamat din kay Lord kasi laging nandyan siya sa mga pag nangihina, pag may mga problema, lagi siya lang yung nagpapalakas sa akin. At sa mga prayer din niyo, maraming salamat po. Mawi ang lahat ng kapurihan kay Lord. Amen. Sino pa po may nais? At kung wala na po ay diretso na po tayo sa mahalagang gawain. Tayo po magsitayo.
Antayin po natin yung banal mong tahanan. Amen. Father, salamat aming Ama, katulad ng aming inawit, kung banal ang aming Diyos na pinaglilingkuran sa aming kalagitnaan, marapat din namang maging banal ang mga tahanan ito, Lord. And this is our prayer night. There are prayer requests that, that is sent. At walang ibang kailangan ng inyong mga anak. In this confusing world that we are living now, we have a sure foundation, 
your word, the word of God. At ito ang aming napapakinggan where we can put our faith on a solid ground. Lord, kaya napapagod na ang puso ng tao sa sanlibutan dahil walang mah- ma- pahingahan ang mga pananampalatayang kanilang tinanggap. But we have received the faith that was once delivered unto the saints. And we are contending for it. Salamat bago kami manalangin ang aming mga panalangin. Lord, mangungusap kayo sa pamamagitan ng inyong salita muli in the live audience and mostly on the live streaming. Mas marami nakikinig sa labas and we believe, Lord, that this is your platform na maabot ang inyong mga anak sa anumang kapamaraan. There is there's no one can take place of the actual fellowship but we are living in this age of confusion na hindi na alam ng taong kanyang gagawin. But Lord, you you have certain ways that we can listen, we can have fellowship. Lord, may mga churches kayo na even the churches are locked down dahil apektado rin ang mga ministro, Lord. Apektado ang mga mga ngaral. Lord, salamat. We are overcoming this age. And we are here still preaching the truth. You have made a way, Lord, na may pangaral lang yung salita. Lord, naalaman na aming mga puso na hindi na ito magtatagal. Because now the people are conditioned to live with the virus, as they say. But Lord, anuman ang panahong aming ginagalawan, the people may live with the virus, but the bride will live with the Holy Spirit. In our midst, Lord, we have confidence, we have divine protection. Maraming maraming salamat. Aming Ama, maigi na lang may mga ganitong gawain na makapagipon kami ng langis. Hindi lang ng langis, kundi ng dagdag na langis upang magliwanag ang aming ilawan hanggang sa kaisahan ninyong pagdarating. Patawad sa lahat ng aming mga pagkakaman. And may you speak your word before we sleep tonight. Bago man lang kami magpahinga sa aming katawan, ay narinig namin ang inyong salita, aming Ama. Maraming maraming salamat po. We worship you in spirit and in truth. Thank you, Father, for your word. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Before we take our seats, we will read our text. I would like to speak about conference with God. Isaiah chapter 1, verse 16 to 19. It will be flashed, okay? This is the book of Isaiah 1, 16. Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Ang Panginoon na maghayag ng kanyang salita sa atin, we may take our seats, maging sa live streaming. And um, good evening. Una sa lahat sa ating Panginoon, pangalawa sa mga nakikita ko rito nakakaunti, still because of uh, uh, regulations, ay hindi pa rin natin na uh, pwedeng uh, punuin ang ating bulwagan and mostly sa lahat ng nakikinig at nanonood mas marami sila sa labas magandang gabi sa ating lahat no so um, actually um, uh, one year na no to be exact 52nd week since nag lockdown ng March 15 sa NCR as I can remember I think that is Sunday sa NCR yun eh. And itong lugar natin, hindi ito sakop ng NCR. Ang akala ko hindi ito maapektuhan, but March 18, naging effective naman ito sa atin. So this is the exact week, no? 
na nag uh, uh, talagang uh, nahinto ang mga church goers na pumunta sa church at dito nagsimula na uh, hindi tayo pinayagang gamitin ng church for how many months nasa bahay lang tayo nagla-live streaming for the first time ay naranasan natin yan of course naranasan natin na mag-live streaming na hindi ito by choice but uh, by uh, by circumstance no at uh, hanggang ngayon ay uh, narito ang live streaming at um, hindi na ito huminto dahil uh, meron itong I, I believe meron itong uh, uh, purpose and reason at hindi gagawa ang ating Panginoon ng walang layunin. No? Laging kailangan hanapin natin yung purpose ng ating Panginoon. Hindi lamang yung kapakinabangan ng kung sino man. Of course, ang sabi ng Bible, all things work together for good to them that love God and those who are called according to His purpose. Yan ang ating resting place. No? If we are uh, living with the purpose of God, then all things will work together for good. Even itong situations, no? even ang individual believers. Kaya nga, um, there is a, uh, sabi nga, na, may, may mga nagla-lockdown na ulit ng mga barangays, may mga localities na they are deciding to, to go back to stricter uh, regulations. Kaya nga, Diyan ay pinapakita, mga kapatid, ng salita ng Diyos, wala na talagang permanente. Walang sigurado sa tao. No? Hindi na nga, even some leaders, hindi na nga nila alam kung ano ang, kung ano ang pwedeng gawin. They are trying their best kung ano mga kabuti, pero isa lang kasi ang mabuti. No? Yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. At, uh, ayan, kaya nga, hindi aksidente na na uh, na improve itong live streaming kasi mas marami talaga ngayon ang nagre-reach out, nare-reach out I mean. Dahil uh, hindi po pwedeng hindi hindi huminto, no? Hindi po pwedeng huminto ang layunin ng ating Panginoon pagdating sa kanyang mga anak. And we thank God. Sometimes I'm thinking as well, no? At lagi lang pagka naiisip ko ang mga bagay na nangyayari sa paligid, merong, may, may, may gustong gawin ng ating Panginoon and all the scriptures are fulfilling and all the, uh, the prophecies na sinabi ng, uh, ng prophet, ito ay nangyayari na. Sometimes, mga kapatid, no? Kaya nga ito ang dumating sa aking puso ay conference with God dahil isang taon na. Isang taon na na huminto ang mga ang mga gawain sa church pero hindi huminto ang Diyos sa pakikipag-usap sa atin. Amen. Amen. At hindi rin huminto ang pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. That is why it is a conference. Kaya yan ang subject natin ngayon, mga kapatid. What is a conference, by the way? Actually, mga kapatid, message nito ng Prophet last 1960, Conference with God. Naalala ko kasi, nung nandun pa ako sa company, Iba ang fiscal year namin eh. No? Iba ang calendar year, ibang fiscal year. May mga companies na nagsisimula ang kanilang business year ng April at tatapos ng March, especially mga Japanese companies. Hindi ko alam kung anong purpose. Siguro meron itong, uh, uh, meron itong layunin o meron itong uh, strategy in the business. But nagsisimula yan mga kapatid ng April. Ibig sabihin ngayon yung closing ng ibang Uh, company. Kaya nga, mga kapatid, ang, ang New Year ng Chinese, hindi December eh, kundi February, no? Ang New Year din ng Israel is uh, between this, no? Ang ABB is the first month. So, iba rin ang calendar, mga kapatid. But, uh, to, to just, just to, uh, in simple saying, mga kapatid, kapag uh, yung company matatapos na ang taon at magsisimula ulit, there will be an annual national or international conference. Pag sinabi mong conference, it is not an ordinary meeting. No? Ano yan, no? Um, Pre-arrange yan. Actually, ang, pla- ang planning yan is matagal, ang preparation. Kasi, ang importante itong meeting na ito eh. 
most of the times, it's not just one day. Naalala ko nun, pag nagko-conference kami, pagkatapos ng conference, pagka, pagka nag-hit kami ng target, lalabas kami ng bansa, buong kumpanya. Sinasabay nila yun. No? Na hindi kami nakikita, mga kapatid, madalas, pero yan yung panahon na magkikita-kita yung buong Pilipinas at uh, magkukumustahan at uh, hindi kagagastos doon, ang kumpanya ang gagastos noon, they will select a conducive place, they will select a, a, a uh, conducive uh, speaker kung meron silang iimbitahan kasi ang tawag dyan is national conference. Lahat ng mga empleyado dapat nandun. If you are concerned with the company, you must be there. No? Lahat ng reports, lahat ng problema, lahat ng success, lahat din ng problema, diyan pag-uusapan. No? At mga kapatid, it is a privilege na invita. Wala kang gagastusin dyan. Naka-hotel ka pa. Sarap pa ng pagkain mo. After nun, lalabas kayo ng bansa, passport lang ang kailangan mo. Sinagot lahat ng company yun, mga kapatid. Bakit palagay natin, dito sa lupa, they are exerting effort and money and everything just to have a conference kasi importanteng pagtitipon yun eh. No? And I can remember last year, no, every time na merong uh, um, bride, mga kapatid, kapag meron tayong gawain, it is just like a conference. Uh, hindi tayo araw-araw nakikita but God is meeting in a certain place at mga kapatid, nagulat nga tayo last year nung maranasan kung hindi tayo makapag-church ng, il- ng ilang buwan mismo sa church, mga kapatid. Pero nakita ko rin na may paraan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Nangusap pa rin siya. Actually, naging, naging uh, reality sa atin ang, la- ang maraming bagay na nararanasan natin. No? Naging lalong mas totoo sa atin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Dahil somehow, there is a, that is an indirect persecution. Na ang alam natin, mga kapatid, isang araw pipigilan tayong manambahan pero hindi natin inasahan, mga kapatid, na meron tayong practice. Na meron gagamitin ng Diyos na isang sitwasyon na mararamdaman natin kung ano ang pakiramdam nun. Hallelujah. Kaya nga ngayon yung mga conference, nauso yung online na lang din eh. <laughs> hindi, hindi ka pwede sa hotel eh. Pagbabawalan ka rin. Hindi ka makakuha ng mga venues na pwede magtipo ng more than 300. Bawal. Kaya karamihan ngayon ng mga conferences online. Ibig sabihin, mga kapatid, no, dumating sa panahon no, na kahit na pigilan ng, uh, uh, pigilan ng lugar uh, o sitwasyon o mga bagay na yan, kailangan pa rin mag-usap-usap. Amen. There is a need. Hallelujah! Just like our God, mga kapatid, kahit nagkaganyan ang sitwasyon ng, ng mundo, kailangan niya tayong kausapin. At mga kapatid, sa Isaiah, ang Diyos ang unang nag-imbita, Come now and let us reason together. That is an invitation. Amen. Hallelujah! Nag-iimbita ang Diyos, Come! Let us reason. Pag sinabi mong reason, mga kapatid, that is not one way. Na may sasabihin ako sa iyo, may sasabihin ka rin sa akin. Amen. Hallelujah! Let us reason. Mag-usap tayo. You come. This is an invitation at itong ginamit ng prophet, mga kapatid, na, na um, ito ang ginamit na text ni Brother Banam at sinabi niya, mga kapatid, a conference with God. This is a prearranged meeting. And you can only come by invitation. Usually, mas mahabang preparation at organized, mga kapatid, at hada na ang lahat. Alam niyo mga kapatid, naalala ko pag nagkaroon kami ng conference, pag umupo ka sa table mo, may pangalan ka na ron, reserve. Amen. Walang ibang pwedeng umupo ka sa upuan mo. Amen. Nandun na yung papel, nandun na yung pencil, nandun na yung pagkain mo, meron kang coupon doon, nandun na yung susi ng hotel mo, kung meron kang uh, airline ticket na meron kayo pa siya, nandun na rin lahat. All things are ready. Kailangan mo lang pumunta. Ito yung mga kapatid, pag hindi ka nakapunta, kawalan mo. <laughs> yeah. And it's a privilege. Hindi lahat inimbitahan. Because if you are not part of that company, then you are not invited. Alam nyo, nakakatuwa nga eh. Noong naalala ko lang, 
pagka nagpalabas ng bansa yung company namin, kasi taon-taon, tumatarget talaga eh. Talagang phenomenal eh. I think, sampung taon niya atang sunod-sunod na lumabas kami ng bansa, magmula sa CEO hanggang sa messenger. Imagine, walang iiwan. Hindi to positional. Hindi to dahil mataas ang position mo, ikaw lang. Kahit yung messenger namin. Nai-imagine ko nga, kasi alam niyo kung sino kasama ko sa kwarto lagi? Yung messenger namin. <laughs> no? Minsan nga, nagulat yung misis ko eh. Naaalala ko nun. Kita niya na yung program. Pati yung mga room assignment, nakaredy na. Tapos ang kasama ko sa kwarto, ang pangalan, Amor. Daddy, bakit babae ang kasama mo sa kwarto ba? Sino yung Amor na yan? Lalaki yan, malaking tao yan. <laughs> ang kitla ng pangalan niya, Amor. No? Alam niyo mga kapatid, sabi nga namin, nagbibiruan kami, astig yung messenger namin. Alam niyo mga kapatid, sa mga kumpanya, meron din mga, or, meron mga samahan din ng mga messenger. Alam mo, yung messenger namin, ang pwede magsabi, taon-taon, lumalabas ako ng bansa. <laughs> Di ba? Alam niyo mga kapatid, pag lumabas siya ng opisina, may mga tropang messenger yan. Di ba? Yan yung pupunta sa bako. Minsan, pag nagpapadeposito ako, amor, pakideposito nga ito, may ginagawa ako. Eh. Siya lahat, runner yun. No? Ito yung amor decision ko sa bahay, hindi ako makapunta sa bako. Paki, sa Makati ka, lahat ng bangko nandun eh. No? Kaya nga, mal- malakas akong makisuyo doon kasi lagi ko kasama sa kwarto yun eh. Di ba? Pero minsan, binibiro ko yun eh. Ano, ano sabi ng mga... Ano na sabi ng mga kasamong messenger no nang galing tayo sa Korea? O nga sir, sabi, buti ka pa. Messenger ka lang, taon-taon ka umaalis. Ah, bakit mga kapatid? Privilege mo yun kasi nandun ka sa kumpanya. Hindi lahat invited. <laughs> What do I mean to say here, mga kapatid? Pag may conference, by invitation lang yan. Kaya mga mahal kong kapatid, kung nakikinig ka ngayon, inibitahan ka. Amen. Hindi ka nakikinig ngayon na nanonood by accident, you are invited. Come now, let us reason together. Hallelujah. Bakit ba, kasabihin mo, hindi pastor, wala naman, hindi naman ako member ng kumpanya, bakit nanonood lang naman ako, basta may internet ako. Privilege yan, bakit yung kapitbahay mo hindi nanonood? Bakit yung kamag-anak mo hindi nanonood? Di ba? Akala mo, akala mo ba, mga kapatid, hindi na sila nanonood by chance? No! It means they are not invited. Bakit ka nanonood ngayon, mga kapatid? It means you are invited. Hallelujah! Come now, let us reason together. At may kaugnayan yung reasoning together sa kasalanang malilinis. Though your sin may be, sabi ng Bible, di ba? Red as scarlet, kayang linisin ang Diyos at parang magiging puti ng gaya ng niebe. Kahit mapulang-mapulang kasalanan mo, pwede yan maging balahibo ng tupa. This conference has something to do with the cleansing of our sin. Ano kaya ang connection nun? ba? Diba? Kaya minsan akala ng isang believer, yung simpleng nanonood siya, ang akala niya, nanonood lang siya o nakikinig lang siya, no? Tarnan niyo mga kapatid, pagkatapos mo makinig, parang ang linis-linis mo. There is cleansing in it. Walang, ano sabi ng Bible, no, we, we, we will be holy and we will be washed, cleansed by the washing of the word ang naglilinis sa ating ayan salita. Kaya nga, pag hindi ka na nakakapakinig, ang, ang, ang nakukondem ka, ang, ang, ang pakiramdam mo sa sarili mo, marumi ka. A believer is designed to be cleansed always. Narurumihan tayo sa salibutang ito. No? And the, the, the Bible has an invitation. Ang sabi ng ating Panginoon, come, eh, let us reason together. Walang sinabing pangalan dyan, no? Sabi nga ni Barber Barnum, o oh, kailangan pumunta si William Branham. Sabi niya, baka maraming William Branham sa mundo. Oh, wala ka bang kapangalan sa, ano? Sa PSA? Pag nag-NBI ka, may lumalabas kang kapangalan. Oh, di, di ba, Barnick, may kapangalan ka ba? Tapos, nakapatay pa. <laughs> Patay ka. Ang tagal ng NBI mo. Kaya sabi nga ng prophet, whosoever will. 
Walang pangalan yan, pero ang sabi, ang generic name yan, whosoever will. All things are ready. Yeah. Now, brothers and sisters, bakit kayo nakikinig ngayon? Because you are invited. Amen. I am also invited. Ako ang preacher, pero, no, it's a privilege to be invited. Because God wants to deal with it. God will really deal with it. Alam niyo mga kapatid, may mga prayer request na humahabol, ha? baka hindi ko mabasa. I am reading some. Yes, please. No? Huwag niyong isipin na simply nakikinig lang tayo ng gawain at merong isang preacher na nangangaral, it is just an ordinary thing, this is a conference. This is an invitation. Conferences, ginagawa yan ng mga companies, a conducive place, good food. Yeah? And sometimes they will invite distinguished guests na magsalita, kaya may nagsasalita. Patalan niyo mga kapatid kung anong pinakamahalaga sa conference, your attendance. Yan ang pinakamahalaga dyan. Let me quote this. But I think that God invited us. The God of heaven invited you and I, poor, finite people, poor, and invited us to come to Him and talk it over of eternal life. Though our sins be as a scarlet, then they shall be white as snow. It's beyond anything that I could ever imagine that God trying to wrestle with the creation that He made, but He invited us to come. And He certainly has been turned down by many people. Yan ang malungkot, mga kapatid. Ang invitation ng ating Panginoon, whosoever will, but of course, it is a reality na mas marami ang hindi nakinig. Parable of the wedding supper? Yeah. Sabi na, and if we turn, if we do turn such an invitation down, then we could not expect to be blessed at His coming, at the judgment. In other words, God saying something like this, sa simpleng pananalita, ang sabi niya, Come and let's just sit down and talk it over. I like anything like that. Communion. Mag-usap tayo. Alam niyo mga kapatid, maraming mga bagay na nasisettle sa pag-uusap. Contrawise, marami din bagay ang lumalala dahil hindi nag-uusap. Amen. Amen? Ang gusto lang ng ating Panginoon, mag-uusap tayo. Because ever since Genesis, yan ang gusto ng Diyos kay Adan. Alam niyo ba mga kapatid, ang conference ni Adan at ang ating Panginoon, every day yon, Every cool of the day. Bumababa ang Diyos. It is not an ordinary conference dahil, mga kapatid, si Adan ang representation ng lupa sa Diyos. Siya ang namamagitan, siya ang, siya ang tatanungin ng Diyos kung kubusta na ang lupa. At ang Diyos din naman ay representative, ni, uh, si Adan din naman ay representative ng Diyos dito sa lupa. Na pagkatapos nilang maghiwalay, pag nagsalita si Adan sa lupa, parang Diyos na rin ang nagsalita. What a big responsibility for Adam! Pero ang nakakatuwa ron, mga kapatid, hindi matitiis ng Diyos na hindi sila makakita in the cool of the day. Let's talk it over. Amen. Alam niyo mga kapatid, darating ang point in time. If the believer is maturing every day, you will just pray as if si Lord katabi mo at uh, nag-uusap kayo. Nag-uusap kayo na nasa tabi mo lang siya. Kailangan umabot yung ganong affinity. Umabot mga kapatid na ang turing ngayon ni Lord sa church ay bride. Asawang babae. Paano ba nag-uusap yung asawang babae at asawang lalaki? Lumuluhod ba yung babae? <laughs> ha? Asawa kong lalaki. No. Nag-uusap lang yan ang mag-asawa na parang nasa tabi niya lang. 
Kaya nga yung tanong ni Eagle Bride din, eh, namimiss ko na talaga si Eagle Bride din, eh, hindi nag-uusap ng tatlong araw. No? Alam niyo mga patid, malungkot na yun. Hindi lang mag-usap ang mag-asawa na isang araw, malungkot na yun eh. Kung sanay kayong mag-usap. Alam niyo mga kapatid, kapag dumating yung point na yung mag-asawa sabihin, ay pastor, sanay na ako, mas delikado yun. Ibig sabihin, sanay kayo hindi nag-uusap. Yung parang pag nag-uusap kayo, mas lalo kang magugulat, ay nag-uusap tayo. Wow! Hmm. Let us reason, kahit sa bahay mga kapatid, kailangan nag-uusap yan. Kahit sa church, mga kapatid, the deacons, the leaders, the pastor, kailangan nag-uusap yan. Mga kapatid, ang church hindi ito organization, a church is a relationship. Amen? Magkakapatid tayo rito. <laughs> kailangan nag-uusap tayo. Mahilig pa naman akong magkipag-usap. Alam mo, pag hindi mo ako kinausap, ako magsisimula, kukumustahin kita. Kaya hindi pwedeng hindi mo ako kausapin. Kaya pag tahimik ka, tahimik ka, kumusta ka? Yan, sisimulan na tayo. Kapag matipid ang salita mo, kukumustahin pa rin kita. <laughs> Because we must reason. No? This is a conference. Kailangan mag-usap tayo. Maraming naaayos kapag nag-uusap. Maraming naaayos sa isang believer pag kinakausap natin ang ating Panginoon. Listen, while you are listening there na kinakausap ka na ng Diyos, di ba na nanalangin ka na rin at humihingi ka na rin sa Kanya? And you say, Amen, Lord, salamat. Yan ang kailangan ko. It is a two-way. Come, let us now listen together. Ang sabi ng ating Panginoon, let's talk it over. Pag-usapan natin. You know, no? Ang ating Panginoon ngayon, marami mga prayer requests na humabol. I hope, mabasa ko lahat. No? Kaya niya sagutin ang lahat ng panalangin natin ngayon. Amen. He can do it. All. Amen. <laughs> Amen. Kailangan lang kasi nag-uusap tayo. Talagang niyo mga kapatid, sometimes there are conferences that they will talk about problems, solutions, and emergencies. No? Alam niyo may Geneva Conference. Merong mga WHO conference. Ngayon, may problema mga kapatid. Di ba? Si itong sa health issues natin, may mga conferences yan. Pero yung mga kapatid, kapag lagi ka lang merong hawak na, no, lagi lang dyaryo ang hawak mo, o lagi lang mga kapatid, isang balita ang hawak mo na wala nagpapaliwanag sa'yo, wala kang kausap, minsan meron kang privilege na hindi mo alam, hawak mo na, yung pala, sinagot na ni Lord yung panalangin mo, kaya lang kasi, hindi ka naikipag-usap. Yeah. May kinuwento si Barabah ng one time. Isang babae na mahirap, balo na siya, at isang araw, humingi siya ng tulong na sa gobyerno. Sa, sa US siguro, merong ganyan. Siguro DSWD yan sa US. No? So, investigate siya. Siyempre, hindi naman lahat yung bibigyan agad. Ininvestigate yung babae. Ano po ba ang buhay ninyo? Alam nyo, balo na ako. At, uh, pero ginapam ko yung anak kong mag-aral at napapunta siya sa India. Naging successful businessman siya sa India. Sabi niya, sabi ng babae, naging successful businessman. Ano tatakay mga investigator? Successful businessman ang anak mo sa India, bakit ka nang ihingi? Hey, ayoko namang humingi sa anak ko, ayoko magsabi ng problema. Basang alam ko, pinadadala niya lang ako ng mga pictures, pinadadala niya lang ako ng mga sulat. Eh, kasi illiterate yung babae eh. ba diba? Ang dami niyang surat na pinadadala sa akin, tinatanggap ko naman, eh, hindi ko lang maintindihan. Pinadadala ka ng surat ng mga anak mo, hindi ka man lang pinadala ng pera, eh hindi naman pera yun eh. Basta alam ko surat. Pwede ba makita yung surat? Kinuha niya yung ano? Isang bungkos ng surat. Pagtingin doon mga kapatid. Alam niyo ba kung ano yung mga surat na yan? Ano po ba to? Bank drafts yan, ma'am. Cheque. Libo na ang pera mo. Ang tingin ng babae, sulat. Sulat lang. O nga naman, yung pala mga tseke, na pagkainin cash ng babae yun, mayaman na siya dahil yung anak niya mayaman sa India. Ganun ba? Oo, kasi hindi po kayo nagkipag-usap. <laughs> okay. Do we get the point here? 
Minsan, meron na sa kamay mo, hindi mo lang alam because you are not coming and you are not reasoning. Amen! Minsan, nasa kamay mo na kailangan mo lang marinig. Kaya minsan, may mga nagbabasa ng Bible, nagbabasa sila pero wala sila naririnig. Salamat na lang, may pangangaral din because faith cometh by hearing. Amen! Na yung binabasa mo, lalo nagiging realidad kasi meron ka naririnig. Alam mo, pag nagbabible study ako, mga kapatid, ito madalas ko marinig. Pastor, salamat na lang, binabasa ko yan, pero dati hindi ko maintindihan, ngayon naintindihan ko na. Kasi bakit? We must reason. Amen. You must come. Amen? Ako, I like discussions. Kasi sa discussions, nahasa yung reasoning mo, eh. yung rational mind mo. Kaya naawa ako sa mga taong di na pag usap kasi ang hahasa sa bakal, bakal din. Yan ang sinabi ng Bible. Amen? Hindi, sige, kausapin. May aso mo. Di ba? Hindi ka mahasa sa aso. Yung aso, mahasa sa'yo. <laughs> Kaya yung aso mo, magaling na. Ikaw hindi. Yeah. God longs for fellowship. God longs for real communion. God longs for real reasoning. Na hindi lang siya magsasalita, magsalita ka rin. Come, let us now reason together. Tell niyo mga kapatid, ang sabi niya sa babae, Nay, i-encash mo na yan. Mayaman ka. Ang akala niya, mahirap siya. Akala niya, sulat yung mga cheque. Sulat daw. Bank drops? Mm. The same thing. Nagbabasa tayo ng Bible, nagbabasa tayo ng message, but there are times na we must listen. And we must reason. Salamat sa ating Panginoon. Ang sabi ng prophet, the first conference is in Eden. Lalong-lalo na nung bumagsak na ang tao sa kasalanan. Ay, nagkagulo ang mga anghel kasi anak ng Diyos yun eh. No? Kaya nga ang Diyos ang bumaba, hinanap niya si Adana, saan ka? Wala ka sa attendance mo doon sa, doon sa ating meeting place. Where art thou? Di ba nag-usap sila? Kasi ang ayaw ng Diyos na hindi niya makausap yung anak niya, ang Diyos ang humanap sa anak, kausapin mo ako, Adan. Nung hinanap ng Diyos si Adan, hindi ibig sabihin, hindi niya alam kung nasan si Adan, alam niya kung nasaan. Hinahanap niya si Adan dahil gusto nilang mag-usap silang dalawa. Amen! Hindi niyo ba alam, mga kapatid, na privilege na kausapin ka? Kasi may mga tao na pag naiinis sa'yo, hindi ka kakausapin nun. <laughs> Kaya kapag ka, ka, gusto ka kausapin, you get that opportunity. Amen. Ito ang opportunity na pagiging anak nung kinausap, Adan, ano yung ginawa mo? Yung babae ibinigay mo sa akin. Okay. Bumalik ang Diyos, sinasolve ni Lord ang problem, di ba? then we must solve it at the roots. Do not solve it, the problem at the fruit. You solve it at the roots. Nung sinabi yung babae, binigay mo sa akin, yung, nung kinausap na ang babae, babae, bakit mo ito nagawa? Yung serpenteng nilikha mo. Kinausap ng Diyos ang lalaki, dahil anak niya yun. Kinausap ng Diyos ang, ang babae, dahil anak niya yun. Tanong, nagsasalita ba ang serpente? Nagsasalita ba? Nakapagsalita yun, di ba? Bakit hindi siya pinagsalita? <laughs> Because he is not invited. Ang anak, pinagsalita si Adan, anak, ano nangyari? Pagdating sa babae, ano nangyari? Pagdating sa serpente, sumpain ang lahi mo. Ito ay conference sa mga anak ng Diyos. May binigay kang problema sa, sa mga anak ko. Kaya nakita niyo ba, you must identify the enemy. Hindi tinuring ng Diyos na enemy si Adan. Hindi tinuring ng Diyos na enemy si iyong babae. Actually, ang nagamit talaga yung serpente, kaya sinumpa yun. And the real enemy is Satan himself, the tree of death. The tree of knowledge. 
Nag-solve, nag-problem solving si Lord. Conference yun sa Eden. Kailangan masolve itong problema ng ito one day, no? Sabi sumpain ang lahi mo, yan ang solusyon sa iyo. Pagdating sa babae, manganganak ka nang maglilihi ka lang may pagdurusa. Yaan ang solusyon sa iyo for the meantime. Kay Adan magmula kayo, papawisan ka na muna, pero hintayin niyo yung binhi ng babae. Kailangan madurog ang ulo ng serpente. At hindi ang dudurog ng ulo ng serpente ay si Adan, hindi ang dudurog ng ulo ng serpente ay ang babae, ang dudurog ng ulo ng serpente ay ang binhi ng babae. You wait for it. One day. Ay, may kaugnayan ng conference dyan. Who is the seed of the woman? Lord Jesus Christ Himself. Yan ang dudurog ng ulo. So ngayon, <coughs> Kinot ni Brother Barnum yan. No? The first conference in Eden, if the presence of God is there, there is the proper solution. Ay, hindi kinunsinti ni Lord yung anak. Talagang may consequence. Amen? Pero ang anak ay anak. May solusyon ako sa inyo, mga anak. Kaya lang ngayon, papawisan ka na, Adan. Ngayon, babae, mga anak ka. Ikaw, serpente, hindi ka magsasalita. Sumpain ka. Gumapang ka ngayon. No? Now, mga kapatid, no? Kaya nga, ang sabi, mga kapatid, ng komentary, yung hinanap si Adan, Adan, nasaan ka? Kasi hindi sanay si Lord na hindi makipag-reason si Adan. That is the first act of redemption. Hindi pa na sila nare-redeem. That is already an act. God searching for His Son. Hindi niya hinahanap si Adan para parusahan. Hinahanap niya si Adan para tubusin. Amen. Let us reason. Ibabalik ni Lord ang kondisyon na meron siyang perfect communion sa kanyang Amen. mga anak. Hallelujah. Ibabalik ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, naalala nyo no, ang anak ng Diyos, ang Israel, no? Dahil uh, sa pagbenta nila kay Joseph, napunta si Joseph sa Egypt, at ngayon mga kapatid, dahil nga si Joseph kilala pa rin, napunta sila lahat sa Egypt, even Jacob, uh, and family, and all of the brethren na nandun. Pero nagkaroon ng problema mga kapatid na isang araw uh, na matay si Joseph at nagkaroon ng paraon na hindi nakilala si Joseph. Humigpit ang Israel humigpit sa Israel ang Egypt. Yeah. At ito rin yung oras, mga kapatid, na si Moses ay wala na sa Egypt. Tumakbo si Moses, runaway prophet. Pero ang hindi alam ni Moses, lahat ito ay kasama sa plano ng Diyos. Because kung sa first conference sa Eden, God has a plan of redemption sa kanyang mga anak, dun sa burning bush conference, ay conference din yun eh. Alam niyo mga kapatid, ang mahalaga sa conference, the presence of God is there. Tinawag na conference yung kahit dalawa lang sila. Yes, because that is an important thing. Mga mahal kong kapatid, kaya nga sabi ko sa last Sunday, di ba, sa joy, uh, yung joy of salvation, kapag kasama mo si Lord, hindi mo kailangan ng marami. Amen. No. If you have God, then you are in a majority. Amen. Kaya minsan yung mga gumagamit ng strength by numbers, minsan yung kampi-kampi na marami, hindi natatakot ang Diyos dyan. Ang kailangan mo lang kasama ang Diyos, kahit marami kang kalaban. Sabi ni Elisha, no, si Gihazi ay natatakot ta, patay na tayo. Uh, patay na tayo. Uh, Elisha, ang dami nating kalaban. Eh si Elisha nakikita niya, chariots of angels around. Lord, buksan niyo ang mata ng aking katabi. Nung nabuksan ang mata ni Gihazi, mas marami ang anghel na nakapaligid. Because if God is there, then you are in a majority. Amen? Magdandyan ng Diyos, mga kapatid. Kahit 300 lang sila, Gideon, panalo yun. 
over many. Hindi kailangan ng Diyos ng marami. Ang kailangan ng tao nandun ang Diyos. Malaki ang problema ng Israel sa Egypt. Dumating sa panahon, mga kapatid, na lahat ng mga bata pinatay sa panahon ni Moses. Humigpit na insecure na ang mga Egyptian sa Israelite. Humigpit yun, mga kapatid, hindi para sa kung ano pa man. Humigpit yun dahil kailangan nilang bumalik sa lupang pangako na nihanda ng Diyos sa kanila and that is God's redemption to them. Ibabalik sila doon sa dati nilang kalagayan. But they cannot be freed unless pumunta si Moses sa Egypt. Then we must have a conference. Alam niyo mga kapatid, 40 years na si Moses sa uh, ilang, noong nalimutan niya ng Egypt, nalimutan na niya ang alam niya nalang mag-alaga ng hayop. Basta ang alam ni, ni Moses, meron siyang asawa, meron siyang dalawang anak, nabubuhay sila at mamamatay na siya ron. But not with God. Nalimutan na ni Moses ang Egypt, pero hindi nalimutan ng Diyos ang Israel. Hindi nalimutan na Diyos ang pangako niya kay Abraham. Actually, sinabi niya kay Abraham, mabibihag sila ng 400 years. Na prophesy na yan, mga kapatid. Hindi nalimutan ng Diyos. At hindi pipili ang Diyos ng iba. Si Moses ang elected one na bumalik sa Israel kahit wala na siyang alam sa warfare. Hmm. Hindi ko na pabasahin yung Burning Bush Conference na ipangaral na natin yan eh. Di ba? Oh. Di ba sabi ko kanina, yung mga lugar ng conference, ginagawang attractive yan ng mga, ng mga leaders para naman, no? Ma- makaramdam naman yung mga empleyado na hindi naman siguro to sabunan. <laughs> Di ba? Pwede kayo mag-swimming dyan. <clears throat> Pwede nyo gamitin lahat ng facilities. Bayad na ng kumpanya yan. Sa breakfast, kainin nyo lahat. Kahit isang tray ng itlog ang ipaluto nyo. Bahala kayo. They will make it attractive. Bakit? Para pumunta yung tao. And God knows the nature of Moses. Kaya nga pinaganda niya yung, ano, yung attraction. What is the attraction on that mountain? Isang puno na nasusunog pero hindi naubos. What an attraction. First time nakakita ni Moses ng ganun. Yeah. Kaya nga si Moses, naglalakad siya, No, may illustration niya na kung nakita, ang ganda ng pag-illustrate eh. Nung lumagpas si Moses ng kaunti, syempre, nasusunod na puno, okay lang. Pero bigla siyang bumalik kasi bakit hindi siya nauubos? Ano sabi ng prophet, mga kapatid? Nung nakita ni Moses na supernatural yon, nakakita si Moses ng isang bagay na wala siya. Supernatural. You know, mga kapatid, alam ni Moses, nung bata pa siya, deliverer siya. Kasi yan ang binubulong sa kanya ng nanay niya. Alam niya, pero hindi revealed sa kanya. Amen? Kaya alam niyo, mga kapatid, message believers tayo, hindi dapat alam lang natin ang message. No! Maraming tao alam ang message, kailangan revealed sa iyo yan. Hindi ka tatapang pag hindi revealed sa iyo, kung alam mo lang ang message, pag may, pag may pagsumag na dumating sa iyong talagang susubukin ang pagiging message believer mo, pag alam mo lang, pwede kang umatras, pero pag revealed sa iyo, ay, nako. Alam ni Moses, deliver siya, kaya nga nung pin... <coughs> Excuse me. Kaya yung sinasaktan yung isang Hebrew, pinatay niya yung Egyptian, eh, kasi ang alam niya, deliver siya. Pero hindi pa panahon, hindi pa panahon during that time. Nga? Kaya siya tumakbo. Alam niyo mga patid, pag wala kang revelation, may takot ka sa puso. Amen. Takot ang magrurul sa iyo. Pero alam niyo mga patid, pag hayag na sa iyo lahat, wala ka ng katatakutan. Not even pandemic. Amen. Kaya nga, nung nakita niya yung burning bush, kung nandiyan ang burning bush, nung nakita niya, nauhaw si Moses. Kasi alam niyo may supernatural eh. Natural na tao siya eh. 
Pero to supernatural ito, kaya nilapitan niya. Kaya nakita niyo ba mga kapatid? God has a way of attracting people na lumapit para marinig nila kung anong gusto sabihin ng Diyos. Tama? Ang akala mo, ginamit ni Lord yung karamdaman mo para ka lumapit kay Lord. Pero ang totoo, naging attractive sa iyo yung healing para lumapit ka sa Kanya para hindi lang yung laman mong magumaling, pati yung kaluluwa mo. Amen? May mga nakatanggap kay Lord dahil nagkaroon ng karamdaman, pinagaling. May mga nakatanggap kay Lord, bagsak ang moral, binangon ni Lord. May mga nakatanggap kay Lord, bagsak ang finances, pinrovide ni Lord. Diba? Ginagawa ni Lord attractive para lumapit ka, pero hindi yun ang final. Amen? Kaya ka lumapit kasi meron sa'yo yung sasabihin ng Diyos. It's more of it, the more of it. Akala mo lang, pinagaling ka lang. Maraming pinagaling. Nung pinagaling, hindi na rin naglingkod. Amen? Binautismohan. Nung nabautismohan, hindi na nagpatuloy. Pero ang totoong tinawag, pinalapit ka ni Lord, ginawa niya, attractive yung sitwasyon. Nang akala mo, yun ay yung final. No, there's more of it. Hallelujah! Amen. Hallelujah. Nung lumapit na si Moses, at tanda na ang Diyos na mag-usap, Moses, Moses! What a conference. Amen. Kasi alam niyo kung bakit kailangan kausapin si Moses? Si Moses ang mangungusap sa Israel. Kailangan kausapin niya yung kakausap. <laughs> si Moses ang aharap kay Paraon. Si Moses ang aharap kay Aaron. Si Aaron ang aharap sa Israel. Si Moses ang spokesperson ng Diyos. Bago makipag-usap si Moses, kailangan munang kausapin si Moses. Kaya nga may statement si Barabanam sa lahat ng tumatayo sa likod ng palpit, wala kang karapatang tumayo sa likod ng palpit kung hindi mo na-meet si Lord face to face, spiritually speaking. It means an experience to have an affinity with God. Kaya alam niyo mga kapatid, pag may tumayo rito sa palpit na walang experience sa Diyos, kung ano-ano nila sasabihin nun para humaba. <laughs> Pero pag talagang na-meet ng isang tao ang Diyos at tumayo sa palpit, wow, ang hirap mong pigilan tapusin yan. Because he's speaking God na nakausap niya rin. Amen? Kaya nga pag Bible school lang, ang learnings mo mga kapatid, magtuturo ka lang according to Bible school. Pero pag ang Diyos ang na-encounter mo mga kapatid, What a conference. Ilang taon na si Moses nito? 80 years old. Then I will quote this. <clears throat> Therefore, Moses drew up with a willing heart to understand. Yeah. And God spoke to Moses and said, Take off your shoes for the ground that you stand is a holy ground. <clears throat> Yan sinabi kay Moses, di ba? Naging banal yung bundok na yun. Why? Because God is there. Take off your shoes. Moses removed his shoes. And God talked to Moses. Moses learned more five minutes time in the presence of that fire than he had learned for 40 years of education. Imagine nyo mga patid, five minutes lang sila nag-uusap ng Diyos. Mas marami siyang nalaman kaysa 40 years na education niya sa Egypt. Ayun, sinasabi natin, sometimes reading is good. Yes, we must. But in the presence of God, minsan mas marami kang malalaman kasi sa pagbabasa mo ng matagal. Kaya nga, hindi ka pwede nagbabasa na hindi nakikinig. Come. Sa mga nanonood ngayon, kung hindi man kayo nakarating dito sa church, you are there, come. The presence of God is here and there. Moses learned more five minutes time in the presence of that fire than he had learned in 40 years of education. He knew more about God five minutes in the presence of that light than he did in 40 years of studying and schooling. How his mother had taught him that he was to be emancipator of Egypt. All these things that had taught by his mother and by teachers and by school, and yet he knew more about God in five minutes in the presence of that light, in the presence of God, in the conference, there is real knowledge who God is. Alam 
ni Moses na merong Diyos. Alam ni Moses, deliverer siya, pero na-reveal lang sa kanya in five minutes in that burning bush conference. Amen. Alam niyo mga kapatid, after five minutes, ibang Moses na. <laughs> Hallelujah. Ibang Moses na ang sumalubong kay Zipporah. Ibang Moses na ang sumalubong kay Jethro. Pagkawi, pagkawi ni Moses in that five minutes in the presence of light, in that burning bush conference, si Poro maghanda ka pati mga bata, saan tayo pupunta? Sa Egypt. Ha? Akala ko ba ayaw mo nang bumalik dyan? Noon yon si Poro. Dati ako'y bulag. Ngayon nakita ko na. Anong gagawin natin? Maganda ka lang. Anong dala natin? Tungkod lang. Ha? <laughs> Moses, patay na tayo. Sabi ni Moses, no? Amen. We will invade Egypt. And we will let God's people go. Revealed na sa kanya, eh. Si Jethro, paalam siya, magre-resign na muna siya, uh, Tay. O, ito muna resignation paper ko bilang tagapag-alaga ng hayop. Oh, mag-change ka na ng karir. Yes, Tay. Tagapag-alaga na ako ng Israel. Tsaka pupunta sa Egypt. Huwag mong sabihin, sasama mo ang anak ko tsaka mga apo ko. Yes. <laughs> yes, Daddy. Amen. Alam niyo mga kapatid, after that master's touch in the conference, wala nang pwedeng gumalaw kay Moses. Amen. Come. Eh kung hindi lumapit si Moses nung sa burning bush, hindi, hindi niya narinig yung privilege niya. Hindi niya na-realize kung sino siya. Hindi niya na-realize yung dakilang plano ng Diyos sa kanya. Thank God, nandun siya sa conference. Amen. Amen. Thank God you are here as well. Yes. Amen. Thank God I am here. Invitado rin akong mangaral. <laughs> Amen. Na madalas, kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos at nagbabasa tayo, mas nagiging malinaw yung binasa natin. Ah, libo-libo pala tong hawak natin. It's more than. No? That is the actual conference with God. Oh, we know the Isaiah chapter 6 conference. Sino makakalimot ng ang, uh, turning point ng buhay ni Isaiah sa Isaiah chapter 6? Alam na natin yan, di ba? Nung nagtatakbo si Isaiah sa templo at umiiyak dahil napatay si Uzia, si Uza na, na kanyang, Uza ba yan o Uzia? No? Si Uzia na kanyang kaibigan, pinatay ng Diyos na saketong dahil hari na siya na gusto niya pang maging saserdote. At um, ngayon, akala niya kasi, no, sapat na yun, nakita niya na pinagpapala si Uzziah the king, sapat na yun para sa kanya, para makilala niya ang Diyos. That is not enough. Gusto ng Diyos, kilalanin mo ako, may Gia Isaiah. Come and let us reason. Kaya inalis ng Diyos yung harang para makapag-usap ang Diyos kay Isaiah na may Gia. Kaya nung nandun si Isaiah, mga kapatid, sa templo, umuuga yung pati ba yan? Yung post yun ng templo sa Isaiah chapter 6, hindi ko na babasa niya, alam niyo yan. Yung mga seraphim sumaawit, holy, holy unto the Lord. Nakita niya ang Diyos sa kanyang banal na dako. Nakita niya kung gaano kalinis ang Diyos na kahit yung mga anghel nakatakip yung mga mata. Mababaw pa lang pagkakilala ko sa Diyos dahil nakilala niya si Uzziah at ngayon pinatay si Uzziah. Yun ang nag-influence ka sa kanya. Now, Isaiah will really get the true influence. Amen. Katulad ni Moses, nung nakita niya ang Diyos, nakita niyang marumi siyang manalita. Amen. Amen. Nakita niyo ba pag nandun tayo sa totoong conference ng Diyos, na-realize mo kung ano ang kulang mo? Yes. Kasi ipapakita ng Diyos kung gaano siya kasapat, more than enough. Pagka pinakita ng Diyos kung gaano siya ka, ka, ka more than enough, makikita natin yung kulang natin and we can only get that from God. Amen. 
unto me, sabi ni Isaiah, for I am a man of unclean lips, and I am in the midst of the people with unclean lips. Ano ang problema ni Isaiah? Unclean lips. Ano ang trabaho ni Isaiah in the future? Prophet. A prophet is a spokesperson of God. Paano ka magiging propeta kung marumi ang pananalita mo? Pero ipapakita ng Diyos, ganyan ang problema mo, Isaiah, may solusyon ako. Come. Let us reason. Si Isaiah ang nagsulat ng binasa nating teksto. Yeah. Though your sin be as red as scarlet, they will be white as snow. Anong ginawa ng anghel? Kumuha ng uling sa dambana, bumaba, inalagay sa bibig na Isaiah. The Isaiah chapter 6 conference. Nilinis ang pananalita ni Isaiah in just a span of minutes. Ay, alam niyo mga kapatid, palagay ko lang sa malapit na pag-agaw, may mga mangyayari, mga mabilisan. Kailangan sensitive tayo ron. Yung kay Moses, mabilisan. Five minutes. Itong kay Isaiah, palagay ko, ganun lang din. In a span of time, in that conference, may ginagawa ang Diyos. At nung linisan na ang bibig ni Isaiah, ang tanong na ating Panginoon, sinong ipapadala ko? Here I am, Lord. Amen. Hallelujah! Katulad ni Moses, send me. Amen. Abay, may nangyari kay Isaiah. Because in the presence of God, there is a real cleansing. Kay Moses, in the presence of God sa Burning Bush Conference, there is a real knowledge. Sa Genesis, mga kapatid, sa Garden of Eden, sa conference, there is a real solution. We just have to have a conference with God. Alam niyo mga kapatid, blessing na malaman mo ang mali mo? Yes. Amen. Amen. Ang nakakatakot yung bulag ka na sa pagkakamali mo. Amen. Nung nalaman ni Isaiah na marumi ang kanyang pananalita, nakaredy na yung solusyon. Alam mo kung bakit hindi masolve yung problema mo? Kasi hindi mo ma-recognize, kaya walang bumababang anghel. Yes. Amen. In recognizing wrongs, we must read this. Amen. Talk it over with him tonight. Just like Isaiah. Friend, just a few words will mean so much. Let's bow our heads. Just a moment now, I'd like for each one of you to think in our heart, am I worth anything? Sure you are. God loves you. Look what he gave for you. Oh, how do I know he will receive you? The very thought of you recognizing your wrong. Kaya alam niyo mga patid, mas mahirap kausap yung mataas ang pride. Mas walang magagawa ang Diyos dun eh. Alam niyo mga kapatid, in a conference of God, hindi ka lulukoyin ng Diyos pag may problema ka, mangangaral siya talaga. Mangangaral ka para hindi ka i-condemn. Ang kinokondemn niya yung sin, not you. Amen? Ang pinakurus sa cross, yung sin, not that son of God. Ang pinatay sa cross, mga kapatid, the condemned here is my sin and my death. Kaya ang anong napako ang ating panon sa cross, tapos na yung kasalanan ko. Hindi si Kristo ang pinatay niya dahil nabuhay yun after three days, pero hindi na nabuhay yung kasalanan ko. Amen! Amen. 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 <laughs> Nung nabuhay si Kristo, hindi kasamang nabuhay yung kasalanan ko ron. Naiwas sa cross yun. Paid! Kaya nga sa panahon na na-realize ko na ako pala ay anak ng Diyos, I just have to claim it. Yes. Hindi na ako kailangan gumawa kasi tapos na, i-claim ko na lang. Yes. Amen. Amen! Kung may karamdaman ako, by His stripes we are healed, hindi ko na kailangan ganunin, magpinitensya at sugatan yung sarili ko, mga kapatid, tapos na yung sugat, I just have to claim that. Kailangan ko lang malaman na malaking cheque pa lang hawak ko. <laughs> Amen! conference with God. Kaya huwag kayo magliliban ng gawain, mga kapatid. It's a good conference. It elevates our faith. Amen. God is speaking. Come, let us listen. 
Magpula ang kasalanan mo, kaya kong paputiin yan. Malalang karamdaman mo, kaya kitang pagalingin. Nagkukulang ka sa finances, kaya kitang palaguin. Kaya kitang payamanin. <coughs> Nagugulimihanan ka, excuse me. Nagugulimihanan ka sa, sa iyong kalooban, kaya kitang bigyan ng kapayapaan. All of those things are paid here. We just have to come. <coughs> Let us reason. It's good to talk with God. In the morning, pagkagising mo, you have your prayer, you have your morning prayer. It's good to talk with Him. Yeah. Parang hindi ko kaya simulan ng araw ko na parang hindi ko kaya makipag-usap sa iba na hindi ko muna siya kakausapin. Because if I am praying and talking with, with my Lord and my God, I will have the most important conversation of the day. Alam mo, pag nakipag-usap na ako kay Lord, kaya ko nang kausapin ang presidente ng Pilipinas. Kaya ko nang kausapin yung boss na galit. <laughs> Amen. Kaya mo nang kausapin yung kaaway mo. Yeah. Yung conference ni Jacob at nung Angel. Pagkatapos sila mag-conference, nag-wrestling pa sila, kaya nang harapin ni Jacob si Isaw. What do I mean to say here? Bago kami ipag-usap sa iba, you have a conference with God first. Then you can have the conference in all people. In all ages. Amen. The very thought of you recognizing that you're wrong, is the facts that Christ is dealing with you. Alam niyo mga kapatid, pag nare-recognize mo na mali ka at may kailangan tuwirin, ang sabi ng prophet, ito yung, ito yung sign na naikipag-deal si Lord sa iyo. Nagko-conference nagko kayo. You are listening with Him. He said, No man can come to me except my Father's draws him first. That shows that God's right near you, drawing you. Malapit lang siya, hindi siya malayo. He wants to hold a little conference with you. There's in your seat or standing around the aisle. Nandiyan lang sa tabi mo. <laughs> you can cry, you can speak. Pwede kang bumulong, Lord, help me. Help my husband, help my wife, Lord. Help my son, help my daughter, Lord Jesus. You are now reasoning. In the wall or outside, leaning against the building or out in your cars, the Holy Spirit, oh, I know it seems simple. I've heard that before you, but it's the truth. He wants to hold a little conference with you now and just talk it over with you. Amen. In the presence of God, there's a real cleansing. then who can forget the Gethsemane conference? Tough decisions will be made. Alam niyo yung Gethsemane conference, mga kapatid? Kung hindi tama ang decision yun, hindi ako nangangaral dito. Amen? Alam niyo yung Gethsemane conference, isang importanteng decision ang gagawin. At yung decision na yun ang naging dahilan kung bakit tayo narito. Dahil ang desisyon na yun, mga kapatid, ano, babayaran ba ang kasalanan o hindi? <laughs> yeah. Kasi si Lord, meron siyang human part, pwede siyang mamuhay na parang ordinaryong tao, pwede siyang mag-asawa, pwede siyang, pwede siyang, pwede niyang atrasan yung krus. Ang akala ng iba mga kapatid, isang simpleng conference yung Gethsemane, no, important decision will be made there. Naaabot ang decision na yan hanggang sa panahon ko. Be careful about decisions. May mga desisyong mali na umaabot din ng taon <laughs> ang resulta. Amen. Be careful. Especially tough decisions, you must consult God. Ikailangan mo ng gift ng minister, you consult your pastor. Yeah. Kadalasan yung mga desisyon na ikaw lang at pride mo lang umiiral, may effect yan. At itong minas ang mahirap, it will take years. 
that you cannot really afford. Si Lord, mga kapatid, meron siyang pagpipilian sa Gethsemane. Mamuhay ka ng normal na parang tao o bayarang mo yung kasalanan ni June Isgera. Amen! Hallelujah! Sabi ni Lord, alam natin yan, no? Gusto ko sanang lumagpas sa akin ang sarong ito na bayaran ko ang, ang pakasalanan ni Junis Guerra. Para ang hirap, ay wala akong kamalay-malay. But not my will. But your will. At ang will ni Lord, babayaran ko ang kasalanan ni Junis Guerra. Amen! Kaya si Junis Guerra ay nakakapangaral ngayon. Amen! Kaya si Junis Guerra may joy of salvation, no? Yung Junis Guerra, palitan nyo nalang ng pangalan nyo. Come now! Let us reason. Kaya may mga conference, you just, you just have to thank Him! Thank God! Amen! 2,000 years ago, wala pa akong kamalay-malay, binayaran mo na ako, and you took that decision at the Gethsemane Conference. There was another conference. We could call many to them, but them poor people standing out there and shivering. Listen, there was another conference call that was in Gethsemane one night. One night conference lang ito. Yeah. When Christ had pleased God until He called a conference and said something like this. No? Nag-drama tayo si Barabanam sa usapan ng ama at anak. Do you want to go through with it or you will turn back? And the decision was made, not my will, but thine be done. What a conference. Not my will, but thine be done. Amen. Amen. Tinalikuran ni Lord ang isang normal na buhay na pwede mangyari sa Kanya at hinarap niya ito. Saan papunta ang Gethsemane Conference? Sa Calvary Conference. Amen. Remember, mga kapatid, nag-uugat ang lahat ng ito sa Garden of Eden Conference, there is a seed of the woman. Yes. Amen. Amen. Kung tama ang desisyon doon sa una, tama na ito lahat. Praise God. Kaya, mga kapatid, kung nagkamali ka ng desisyon, magsising ka na kagad, huwag mong panindigan. No, no. Amen. Pag alam mo ng mali, huwag mong panindigan kasi ang mali sa simula, hindi ang magiging tama sa dulo. mas maganda pa yung magsisi ka na lang agad. But Lord had made a good decision in the Garden of Eden at tama na lahat ang decision, the Calvary Conference. There was a conference present si Lord Jesus Christ. Amen. Amen! Hindi si Barabas ang magbabayad, hindi yung mga magdanako na nakapako. No, not them! Thank God, umaten si Lord ng Calvary Conference. Amen. Hindi siya umabsent. Alam niyang may hirapan siya. Alam niyang mamamatay siya. Alam niya yun lahat. Yung usap sila sa, sa Mount of Transfiguration, si Elijah, tsaka si Moses, tsaka siya. Alam niya pinag-uusapan nila kung ano ang hirap na mararanasan ni Kristo. Yun ang pinag-uusapan nila. And Jesus Christ, my Lord, is ready for it. All things are ready. I'm amazed that He loved me. And my sins are all washed away. Though your sins may be red as scarlet, they can be white as snow. It may be red as a scarlet, they can be white as wool. Come. Let us listen. No one else could do it. 
And He did it because He loved us. No other reason. Walang ibang dahilan kung bakit nag-attend si Lord ng Calvary Conference. Mahal niya tayo. He loved us. He's willing to talk it over with us tonight for anything that He suffered for there. For He took our place. He is the chastisement of our peace was upon Him. With His stripes we are healed. The past tense, He will talk it over with us. Kaya nga ngayon sa conference nating ito, sa gawain ito, you can claim healing. You will not fabricate healing, just claim it. Tapos na. May mga healing ka kung natanggap na prayers. Yeah. Kaya nga, tinapos ni Lord yan umaten siya. Kasi siya ang kailangan magbayad. Kaya nga nung umakit ang ating Panginoon, ang sabi niya, wag muna kayo mangaral. Punta muna kayo sa upper room conference. Hihintayin niyo na yung power. Hallelujah. Pagkatapos ko kayong linisin, after cleansing comes the power. After sanctification comes the baptism of the Holy Ghost. Mga kapatid, hindi pwedeng bigyan ng power ang marumi. Amen? Imagine niyo marumi bigyan ng power. Di ba? Marunong sila magbigay ng power. Magbibigyan ng power yung mga malilinis. Doon kayo sa upper room. Ang invited lang, 120. <laughs> Amen? Eh, ang umakyat, 500. Alam ni Lord kung sino invited, 120 lang. Kaya sampung araw, the filter yun. Amen. Ang natira yung 120, yung natira na yung invited, dumating ang Holy Spirit. That is the start of the super church in the book of Acts. Hallelujah. Yeah. At nag-operate ang gifts. Ano natanggap nila sa upper room? Doctrine? Theology? Ano tanggap nila sa Aperum? Seminary? O grupo? Alam niyo mga kapatid, sa message, pwede mong gawin lahat yan. Pwede mong gawing doctrine lang ang message. Pwede mong gawing grupo lang ang message. Pwede mong gawing organization lang. Hindi yun ang natanggap nila. Natanggap nila Holy Spirit. Kaya make sure, if you're a message believer, you accept the Holy Spirit. Yeah. Hindi tayo message believeran na message believeran lang dito. If for a message believer, we accepted the message of the hour, then the Holy Spirit is here. Dahil mga kapatid, nung dumating yung Holy Spirit, in the presence of God, there is a real operation of gifts. Nung nangaral sila, Pedro, mga kapatid, nung nangaral sila, nangaral siya, at meron sumalubo sa kanyang isang pilay sa Gate Beautiful, pilay yun, magbula nung sa tiyan ng nanay niya, hindi pa siya nakaralas maglakad. Sumalubong kila Pedro. Namamalimos. Listen, ang inaasahan ng pilay na yon, bibigyan siya ng limos. <coughs> Excuse me. Sorry. Ang hindi alam ng pilay na yon, mas matindi matatanggap niya. <laughs> Dahil yung mga nilapitan niya, si Pedro at saka si Juan, umaten ng upper room conference. Nung paglapit nung sa, sa Gate Beautiful, sa Book of Acts, siguro nakaganyan na. Palimus po, nag-iipon po ako ng pang-paopera ko. Pagtingin nila, Pedro, silver and gold we have none. Siguro na-disappoint yung pulob eh. Ano ba yan? Kahit singko wala. Pero sabi ni Pedro, pero meron kami na ibibigay namin sa iyo. <laughs> oh my God. It's more than money. Anong kailangan mo, iho? Pampa-opera po ng paa nyo. No? Hindi pera ang kailangan mo. Ang kailangan mo yung natanggap namin. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Hallelujah! 
Yung Holy Spirit na tatanggap nila roon sa upper room conference, yun na ang, yun na ang dumaloy doon sa paang mahina nung, nung pilay, nung pumunta ang Holy Spirit doon sa mahinang paa, lumakas yun. At hindi niya na kailangan ng pera. <laughs> Nagpuri yung pilay na yun. Dahil nakasalubong niya ang mga taong umaten ng upper room conference. Peter is a changed man. John is a changed man. Those 120 are changed people. Alam niyo mga kapatid, kung gusto mong magbago, you attend the conference with the presence of God, there is a complete change. Kung problema mong pagbabago mo, mga kapatid, kasi ayaw mong makinig eh. Kaya nga sabi sa Isaiah, if you will be obedient, you will eat the fruit of the land. Kung sumusunod ka lang, mga kapatid, kung sumusunod ka lang, Amen. kakain ka ng sagana, ng, ng, ng bunga ng lupa. Mm. Yeah. Kaya, nakita nyo, Kapag may conference, it has something to do with the cleansing of our sin. Amen. At pag nalinis na tayo sa kasalanan natin, then comes the power. Justification is the peace of God. Sanctification is the holiness of God. Baptism of the Holy Ghost is the power of God. Hindi mo pwede paghaluhaluin yun. Bago ka ma-sanctify, you must be justified. And bago ka mabaptize ng Holy Spirit, you must be sanctified. Alam ng Diyos kung kailangan ka nang bigyan ng power. Pag marumi pa rin yan, hindi kanya bibigyan ng power. Pero pag marumi pa rin yan, come. That's reason. Amen. Your sin is red. I will make it white. White as a wool. White as a snow. No wonder. What is the end time conference now? Okay, napag-usapan natin yung mga conference yun. Gano, ano ngayon ang conference natin na may kaugnayan ito sa paglinis ng kasalanan natin? 1 John 1.7 <coughs> Excuse me. <coughs> we will read. But if we walk in the light, in the presence of God, as He is in the light, the burning bush, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanseth us from all sin. Hindi ba, mga kapatid, may pattern? Pag may conference, may cleansing? The first basis of fellowship is walking in the light. Why? Because He is the light. Pag meron ng liwanag, kasi siyang liwanag, then meron tama tayo, tamang fellowship. Pag may tama na tayong fellowship with one another, then the blood of Jesus Christ shall cleanse us from all our sins. Amen. Thank God. Amen. I will read my last quote. Because I will be reviewing all the prayer requests. May nakikita ko nag-pop up, hindi ko na alam. I hope na na-screenshot natin. May <clears throat> mga humahabol. I will review it. And you know that there were some of the borderland believers that stood close. Okay. Ang borderland believer ganito, i-define natin. Ha? Ang borderland believer, malapit lang yan, pero hindi yan humahakbang. Okay? Hindi lahat ng malapit, malapit talaga. <laughs> Amen? Bisa madaya yan. No? Kaya nga si Judas type ng uh, make-believer, borderline believer. No? Nandyan lang yan, makikita mo yan, pero hindi yan makahakbang. Kaya borderline eh. Pag sinabi yung borderline, <coughs> nandun ka sa pagitan ng dalawang teritoryo. Okay? We are not borderline believers supposedly. We are true believers. Kailangan humakbang ka talaga. Yes. Amen. No? By faith, hahakbang ako. I am a believer. I will come and I will reach the Lord. Hallelujah. I am not a borderline believer. Amen. Sabi niya rito, and you know that there were some of the borderline believers that stood close and listened, halfway believe. Makinig din. He stood standing close, halfway naniwala, probably like, like the rich young ruler, 
But they said, we'd better go up. We know he was a good old man and there would, some, would come such a thing. We'll be standing close or we get, we get right in. He will open the door. But remember, Noah had no way of opening the door. Don't you borderline with God. It's a good advice. Alam niyo mga kapatid, hindi assurance na umatin ka ng message church. Nandyan ka lang, pero hindi ka humahakbang. Humakbang ka na. Amen. Don't you borderline with God. Don't you just be a good man or a good woman. Hindi maliligtas ang mga good man or good woman. Ang maliligtas, wise virgin. Amen. Okay? Marami akong kilalang mga good man at good woman, mga kapatid. Minsan mas maigip, mas mabuti pa sa atin. Yeah. You'll be filled with the Holy Ghost, baptized into the body by the Holy Ghost. Don't take no hearsay, nothing about it. Stay there until you're dead and your life is new in Christ and your whole life is changed. Just don't take an emotion, sensation, or some. Don't do that. Stay there until something actually happens that changes you completely. <clears throat> Moses was changed completely. Isaiah was changed completely. Hallelujah. The people in the upper room, mga kapatid natin, they are changed completely. Kung nangyari sa kanila yon because of that conference, pwedeng magyari sa atin. Amen. And this is our prayer night. This is a live streaming conference. Come. Let us talk it over. Kausapin niyo si Lord. Kakausapin ko rin siya eh. Yeah, naintindihan niya lahat. Alam niyo may mga tao hindi tayo maintindihan, pero si Lord wala siyang hindi naintindihan. Amen. He's the God of all wisdom. Pag may pinagagawa sa inyo si Lord, gawin niyo lang. Don't reason. Alisin niyo yung pride. Alisin niyo yung kung sino kayo. Wala kayong kwenta. Wala tayong kwenta lahat. Kung wala ang Panginoon, alisin nyo yan sa isip ninyo. We are nothing. But He is our everything. Amen. One prayer request for the comfort of Sister Marlene Celso sa pumanaw niyang ama. Nasa Bisaya. Hindi natin alam kung paano siya uuwi. But we're praying, praying for the comfort isang kamag-anak nila, Sister Nympha Domingo, si Lombard Joseph, si Barry Timothy, Joshua Domingo, no? Sa Kaloocan siguro to, sa Manila, nag-positive sila ng COVID. Siya, tsaka yung girlfriend niya na pregnant pa ng seven months. Paano kaya yung pag-pregnant tas nagka-COVID, ano? And according dun sa social media post, naubos na yung kanilang kabuhayan, dahil sa pagpapagaling, iba yung nararamdaman niya, no? So, hindi ko kilala yung tao, pero kamag-anak ito nila, Barry Joseph. If we can only shout to the world, may isang solusyon dyan. Amen? Pwedeng hindi maubos ang savings natin dahil meron, na, meron ng gamot 2,000 years ago. You just have to claim it. But we will pray, not only for the healing, na magkaroon din ng faith, si Timothy Joshua Domingo. Kay Sister Estrelita Dulog, sa nanay ni Bardan Ril, no? She suffered a mild stroke last Monday. We will also pray for that. Si, kay, may pray ko Sister Jen Lazo ba yun? Kay Christopher Calpito ba yun? na nauwi, na tama, na umuwi sa <clears throat> Ilocos, na quarantine dahil nag-positive sa swab testing. Eh, Sister Hana, o oh, meron din siya, nakita ko. Sister Hana is Camos, go, mga kaibigan ko at mga kapamilya dyan sa Bacolod. Para may nabasa ako. Good evening, Pastor Jun, please include me in your prayer na pagalingin ako ni Lord. May ibu ako at asma. Okay, Sister Hannah, we will pray for you for tonight. And God bless the Go family. 
If you believe there, we are in a conference. We just have to come. Thank you, Lord. Okay. Sister Jen Lazo. Sister Kathy Baldwin. Please remember me in your prayers. Nangangamba ako na baka mahinto sa pag-aaral ni Janet. Wala pa akong work dito. Di mga kilos. I'll pray for this confidentially, okay? I'll pray for you, Sister Kathy. God bless you. We'll pray for this. Ganun din sa health recovery ni Sister Juanita de Asis. At kay Bader Raymond din, may dry cough ang kapatid. May karamdaman si Bader Raymond kaya wala siya noong Sunday. Si Barry Aaron Rosario is requesting sa divine protection spiritually and physically sa kanilang family. Kaya everyday na sa trabaho. No? So, may mga opisina ngayon, nauubos na yung empleyado. <laughs> Dahil lahat nagpa-positive. Pag nasa bahay naman, okay naman sila. <laughs> yeah. Sister Merlina Hilo. Ano yung nafan lagnat ng mother mo? Brother Mike? Nasa Cavite siya ngayon. Hindi pa nakawin ng Bicol. Okay. Nabanggit ko na lahat. Okay? Nabanggit ko na lahat. We'll pray for all of this. At kung meron akong hindi nabasa, please forgive me. As I can remember in my mind, Hallelujah. Pag wala ng kasalanan, malinis na, wala na rin karamdaman. Because diseases and sickness are attributes of sin. And our God can wash away our sins. Dear Lord and dear God, I am amazed. We are amazed that you loved us. And you have spoken, Lord, through this conference. Lord God, salamat na lang, there's a conference with God, and this is it. We came and we, we want to reason with you, Lord. We want to reason our healing. We want to reason our financial provisions that kaya nyo ito lahat. We want to reason our, the peace of mind. Hallelujah. We want to reason the order in our families. We want to reason, Lord. Gusto namin kausapin kayo, Lord, regarding our situations. Hallelujah. Thank God we came. Lord, awat habag ninyo sa aming mga kapatid, Sister Marlene, Celso, and family for a lost loved one, comfort and provisions, <coughs> kanyang ama sa laman, excuse me. In Jesus' name, Lord, have thine own way sa aming kapatid. Kung makauwi siya, Lord, o hindi man, He will provide for everything, especially comfort. In Jesus' name, Amen. Brother Timothy Joshua Domingo, Lord, ang kanya ring uh, kasintahan ay bumutis ng pitong buwan at pareho silang COVID positive. According to the post, savings are depleted. Nagkautang pa sila, Lord. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Every now and then, in Jesus' name, you can heal them right now. Abutin niyo sila, Lord God. And Lord, health and physical recovery, you can give it. But moreover, give them faith as well. 
galingan naman sa kanilang mga kaluluwa. In Jesus' name, Amen. Thank you, Father, for your blessings, Sister Jen Lazo's prayer. Brother Christopher Calpito, Lord, positive sa COVID lockdown in Ilocos, in Jesus' name. We have the right of all the healing. Salamat aming amin. Salamat aming Panginoon sa kagalingan ng aming kapatid. Barat Christopher Calpito, gayon din, Lord, nalala namin si Sister Walita de Asis and Brother Raymond Anastasio, Lord, nangihina ang mga katawan, Lord, at tinubo. Lord God, Lord, it is finished. We're claiming healing right now because we are in a conference that everything are ready. In Jesus' name, you have healed Sister Juanita Diasis and Brother Raymond and Anastasio, Lord. Makapiling din namin sila, aming Ama. Gayun din, Sister Merlita Hilo. Sa kabiti ngayon, naglalagnat at nangihina. In Jesus' name, if they are listening, we will only believe the healing. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Gayun din namin, Ama. Sister Hana, go. Aming mga kapatid na mahal sa Bacolod, inuubo, Lord, nalagnat. Whatever it is, in Jesus' name, Lord, hawakan niyo ang kanyang katawan ngayon. With her husband, Pastor Joel, and all the family, mga, mga anak, in Jesus' name, Lord, you can heal her right now. While listening to this conference, hallelujah, everything could change. Amen. Amen. God bless you, Sister Hannah. This comes to God. Gayun din namin, Ama, for the healing, Lord. And protection, Brother Aaron, the Sarin family, physically and spiritually, he is praying for, for health and protection. In Jesus' name, thank you, Father. You have healed him and the, and the rest of the family as well. Dilalapit ko rin sa inyo, aming Ama, Sister Kathy Baldwin. Lord, sa kanyang condition at ang kanyang anak dito, Sister Janet, alam niyo, Lord, ang solusyon. Lord, in the Garden of Eden conference, you have the right solutions. Now, we are, you are here, the same God, with the right solutions in Jesus' name. Ingatan niyo rin ang kanyang anak dito sa Pilipinas, Sister Janet. And you will give provisions also to Sister Kathy Baldwin. You will give order the family, the husband and the wife. Complete healing ni kayo Baruwancho Taguba, though it is not requested, I'm praying, Lord, for the complete healing of Baruwancho Taguba. Salamat, Lord. If I have forgotten anything, hindi kayo nakakalimut. Sa kagalingan din namin, family, Lord, for a normal and healthy being, Lord, ang wala lang kaming karamdaman ay masarap na sa pandinig dahil maraming may karamdaman ngayon, Lord God. You've given us a good health because we've claimed the Calvary. Thank you, Lord, for attending the Calvary Conference. Binayaran niyo ng kasalanan namin, binayaran niyo pa ang karamdaman namin. In Jesus' name, all of these prayers we claim. Amen. Answered prayers. Maraming maraming salamat. <coughs> and dear Lord, sa lahat po na nakikinig at nanonood, this is an important conference that you can speak. Come now. Let us listen. You can heal us. You can provide for us abundantly. You can settle our family problems, Lord. You can settle ministerial problems. You can settle health problems, Lord. We are now reasoning with you. You can cleanse our sin. Your love is amazing. The prophet said, the reason that you died on the cross, it is because you loved us. Thank you, Lord. Thank you, Father. Sa lahat ng nanalangin, you claim everything not tomorrow, not later, right now. In Jesus' name. Amen. 
Amen.
Amen. Amen. Minsan pa, palakpakan natin Panginoon at makakaupo na po tayo. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon kasi uh, sa dami-dami ng tao, tayo yung binigyan, uh, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng conference sa ating Panginoon. Pero yun nga, depende pa rin sa mga nakikinig pa rin yun kung ipapamuhi ba natin yung mga napapakinggan natin. Kaya tulungan lang tayo ni, ni Lord na mahulog to sa ating mga puso at by faith na may pamuhay natin. Tutulungan tayo ni Lord. Amen. At hindi na rin po tayo magpapakatagal uh, sa tides and operating.